Şimdi size Selanik Burgu'yu anlatacağım. Selanik Burgu nasıl yapılır? Ee, onun öncesinde birkaç ipucu vermek istiyorum. Modelinizin düzgün gözükebilmesi için. Bakın bu da arka yüzü. Hem arka yüzü hem ön yüzü rahat kullanılabilir. O yüzden atkılarda çok tercih edilebilecek bir model. Ee, benim bu yaptığım orta kalınlıkta bir iple bir atkı genişliğindedir. Eğer ipiniz orta kalınlıkta ise ben iki tane ince ipi çift hale getirip orta bir kalınlık elde ettim. E, orta kalınlıkta bir iple 5-6 numara şişle örecekseniz e, buraya e, 34 tane e, ilmek atmanız gerekiyor. E, daha geniş bir şey olsun istiyorsanız üstüne 8 eklemeniz gerekiyor. Yani 42 tane ilmek atmanız gerekiyor. Eğer ince bir iple ve ince şişlerle yapacaksanız da e, 42 ya da 50 ideal sayıdır atkı için. Yani bebe ipiyle yapacaksanız ama kalın iple model kendini çok daha güzel gösteriyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi az önce de söylediğim gibi aslında bütün model 8'in katları üzerinde yürüyor. Ama e, yanlara 2 tane ekstra ilmek atmamız gerekiyor. Yani 8'in katları artı 2. Evet. 8'in katları artı 2 ilmeğimiz var burada. Buradaki ilmek sayım 24. Artı yanına 2 tane daha ekledim 26. Bir taneyi kaydırdım sağ şişe. Sonrasında... Bakın böyle ilmeği geçiriyorum. Bir tane üzerine atıyorum örecekmiş gibi. Hiç örmüyorum kenara alıyorum. Yani ilmek atmış oluyorum sadece. Ters örgü üzerine yürüyecek hepsi. Düz örgü gibi örmeyin. Ters örgü örer gibi. İkincisini normal örün. Üçüncüsünü yine ipi üstüne atın sağa alın. Sonrakini yine örün. Yani bir tane örüyoruz. Bir tane de ipi üzerine atıp kenara alıyoruz. Bir tane örüyoruz, bir tane ipi üzerine alıp kenara alıyoruz. Bir tane örüyoruz, bir taneyi ipi üzerine alıp kenara alıyoruz. Bakın bu kar topu zambak. Ee, şiş numaram, şiş numaranız 6 olmalı. Benimki biraz küçük. Şöyle şu şekilde üzerine alıyorum. Ve bir tane örüp kenara alıyorum. Sıra sonunda bir şey göstereceğim. Şimdi bir tane ördüm. Son 3 kaldı. Bir tane üzerine alıp kenara atıyorum. Son kalan 2 taneyi de ters örgü olarak örüyorum her zaman. Yani ilk sırada tabii ki bu. Ters örgü olarak ördüm. İkinci sıraya geçtim. İkinci sırada bir taneyi kenara kaydırdım yine. Yanlar düzgün gözüksün diye yapıyoruz bunu. İkincisini bakın bu üzerine hiç ilmek atılmamış bir ilmek. O yüzden bunu sağ alırken üzerine ilmeği atıp alıyoruz. Burada daha önce üzerine ilmek attığımız bir ilmek var. Zaten iki tane birden geliyor anlıyorsunuz. Bu iki taneyi bir tane şeklinde örüyorum. Bakın bu tek geliyor. Bunun üzerine alıyorum. İki tane gelen yani önde uzunlamasına bu şekilde uzunlamasına bir ip gelen arkasına da ilmek gelen iki taneyi birlikte örüyorum. Tek geliyor. Üzerine ilmek alıp örüyorum. İki tane geliyor. Teke dönüştürüyorum. Klasik Selanik örgü modeli bu aslında. Selanik örgünün nasıl yapıldığını anlayamadıysanız şimdi bu videoda e, sağ bir link koyacağım. Oradan bakarak daha detaylı şekilde anlayabilirsiniz. Orada anlatımını vereceğim zaten size. Evet. Şöyle Şimdi tek öreceğim. Teki e, üzerine aldım. İki taneyi bire çevirdim. Tek gelenin üzerine aldım. Böyle devam ediyorum. Yine sondayım. Bakın böyle ikili geliyor. İkiliyi aldım. Burada kalan bir taneyi de düz örüp arkaya geçiyorum. Böyle kaç sıra öreceğim? Bir taneyi kaydırdım. Bakın burada tek geldi bunu çift olarak örüyorum burada çift geldi tekleştiriyorum aynı metotla öreceğim yine ee, bunu kaç tane öreceğim kaç sıra öreceğim 10 sıra bu şekilde gidiyoruz ben 10 sıra ördüm 10 ee, sıra ördükten sonra şimdi burgu yapacağım burguyu nerede yapacağım öncelikle şurada ve şurada yapacağım bakın şimdi size bu örnek üzerinde de göstereceğim ilk önce şu burguyu şu burguyu 
ve şuradaki şu burguyu yapacağım. Yani iki taraftaki burguyu yapacağım. Daha sonra 10 sıra sonra da ortadaki burguyu yapacağım. Şimdi iki yandaki burguyu yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Bir kere ilk ilmeğimizi her zaman sağ şişimize alacağız. Benim şöyle bir burgu aparatım var. Eğer böyle bir aparatınız yoksa normal tığ da kullanabilirsiniz bunun için. Ya yani ayırma da kolaylık sağlıyor. Ayırırken şöyle bir problem var. Bakın şimdi. Bir tane aldık. İkinci ilmek şu üzerine bir alt sırada ekstradan bir tane iplik attığımız yani ipimizi attığımız ilmek. Yani bunları tek kabul ediyoruz. Bu ikinci ilmeğimiz. Bu normal üçüncü ördüğümüz ilmek. Bu da yine üstüne ip attığımız dördüncü ilmeğimiz kabul ediyoruz. Ve şöyle aldık. Bu böyle dursun. Sonra bakıyoruz gelen ilmek nasıl geliyor? Gelen ilmek tek geliyor. Zaten bu düz örgü gibi gözüken bütün örgüler tek ilmektir Selanik'te. Bunun üzerine ip atı atılır. Yani tek düz ilmek gibi gözüken bütün ilmeklerin üzerine ip atılır. Şimdi yaptığım gibi. İyice sıkın şuradan. Bakın burada ters örgü gibi gözüken bölüm üzerine ip atılmış bölümdür. Bunu da teke dönüştüreceğiz. Normal selanik örgü yapıyoruz. Bu düz örgü gibi gözüken ilmek bunun üzerine ip atacağız. Burada ters örgü gibi gözüken iki tane gelen ilmeği de tekleştireceğiz. Dört taneyi bu şekilde ördük. Bakın bir, bir, iki, üç, dört. Dört tane ördük. Sırada burası var. Burgu yapmak için burayı öreceğiz. Bunu böyle bu şekilde şişinize buradan ama bükmeden Önce şu taraftan geçireceksiniz eğer tığ kullanıyorsanız. Ama benim burgu aparatım olduğu için böyle örmek daha kolay. Gelene bakıyorum. Düz örgü şeklinde yani tek gelmiş. Örerken bunun üstüne ne yapacağım? İp atacağım. Üzerine ipi atıyorum, alıyorum. Sonraki ters örgü gibi gelmiş. Çift geliyor yani. Onu da çift alıp teke dönüştürüyorum. Sonra gelen düz örgü şeklinde gördüğünüz gibi bunun üzerine e, ip atıyorum. Kenara alıyorum. Bunlar çift gelmiş. Bunları da burada teke dönüştürüyorum. Evet bu aparatla örmek biraz zor. Şimdi burada ilk burgumu yapmış oldum. İlk sekizli burada burguya dönüştü. Ortadaki sekizli sabit kalacak. Buradaki sonra gelen sekizli burgu olacak. Eğer daha genişse yaptığınız iş ondan sonra gelene burgu yapmıyorsunuz. Sonrasında gelene yine burgu yapıyorsunuz. Sekiz sekiz parçalara ayırıyorsunuz örgünüzü. Şimdi gelen yine düz şeklinde tek geliyor. Onun üzerine ip alıp yana atıyorum. Bunlar çift geliyor. Bu ikinci ilmeğim. Bu üç. Bu dört. Sekiz tane öreceğim. 5 6 7 ve 8 8 tane ortada ördüm şimdi 4 tane yine ayırmam gerekiyor bunu bir kabul ettim bu iki ters örgü gibi gözüken düz örgü gibi gözüken 3 ters örgü gibi gözüken 4 bunları şöyle bir ortaya aldık burguyu yapacağız Düz örgü gibi gözükenin üzerine ip attım. Ters örgü gibi gözükeni iki taneyi bire düşürdüm. 3, 4. Bakın burada şaşırmayın. Yanda mutlaka bir tane kalacak. Başta ve sonda bir tane ilmek sabit kalacak. Bunlara hiç dokunmuyoruz. Şu anda burguyu bu şekilde yapacağız. Şimdi gelene bakıyoruz. Düz geleni böyle yaptık. Ters geleni bire düşürdük. Düz gelenin üzerine yine ip attık. Ters gelen iki taneyi de teke dönüştürdük. Sonda bir tane ilmeğimiz kaldı burada bakın. O da şişten çıkmıştı. Onu da ters örgü olarak her zaman yaptığımız gibi sonda örüyorum. Şimdi arka sıra genelde Kolay şaşırılabilecek bir sıra. Burgu olduğu için işler birbirine karışır gibi düşünmeyin. Mutlaka sayarak gidin. Bakın şimdi ilkini sağa aldım. 
İkincisine baktım. İkincisi tek geliyor. Üzerine attım. Aldım. Sonraki çift geliyor. Teke düşürdüm. Bu sırayı dikkatli örün. Onu demek istiyorum. Bu tek geldi. Çift hale dönüştürdüm. Bu sırayı böyle örün. Ne kadar öreceksiniz? Şimdi önde az önce yaptığımız 11. sıramızdı. Bu 12. sıramız. Ee, buradan itibaren bir 10 sıra daha örün. Ee, sonrasında bu arada şuraya da bir tane işaret koymayı unutmayın. Sonradan sayacaksınız. İsterseniz 10 sıra arayla yapın bunu. İsterseniz 12 sıra arayla yapın. Buradan itibaren 10 ya da 12 sırayı sayın. Ondan sonra ikinci burgumuzu yapacağız. Bu burgu işaretimiz bizim. Evet şimdi bakın bu 11. sırada burgu işlemini yapmıştık. 11. sırada burgu işlemini yaptıktan sonra arkadan itibaren bir diye saymaya başladık. 1, 2, 3, 4, 11 sıra daha gittik. 11 sıradan sonraki 12. sıramızdayız. Yani 23. sıra oluyor sanırım bu. Buradaki işareti de şöyle sayıyorsunuz. Bakın girintili ve çıkıntılı yerleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şeklinde sayarak e, burada bir aşağıdan yaptığım için atlayarak gittim. 11 tane burada e, sıra olması gerekiyor. Şimdi sağda ve solda burgu yapmıştım. Sırada ortadan yani buradan burgu yapmak var. Burada da size göstermiştim. Sağı ve solu sağı ve solu burgulamıştık burada. Şimdi sıra ortada. Sağ ve sol burgu. Bu daha geniş olduğu için e, 4 tane burgu var. Şimdi benim yaptığımda 3 tane burgu olacak. Bakın buralarda da böyle 2 tane içte. İki tane dışta burgu var. Şimdi şu orta kısma burgu yapıyoruz. Yani burgu yapmayı bilen herkesin rahatlıkla yapabileceği bir şey. İlk ilmeği kaydırdım. 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. En sonuncu ilmeği üzerine atarak ördüm. Şimdi ortadaki 8'liğe geldi sıra. Burgu aparatını alıyorum. Bakın. Yanlış ördüm. 7 tane ördüm sanırım. 7 8. 8 ördüm. Şimdi 1 2 3 4 aldım. Sonra geleni 1 2 Şöyle indireyim daha rahat görün. 3 4 ördüm. Burayı alıyorum. Buradaki 4 taneyi de örüyorum. 1 2 Bilmek kaçtı? 3 4 Şimdi burayı burguladık artık. Burgu yaptık buraya. 4 taneyi böyle örmüştük. Diğerini burgu yaptık. Ve kalanı bakın. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 son kalan bir taneyi de ters olarak örüyoruz ortadaki burguyu da yapmış oluyoruz böylelikle ortadaki burgumuzda bundan sonra ne yapacağız bundan sonra yine bir 11 sıra daha örüp arkadan itibaren 1 diye başlayacağız saymaya 12. sırada sağa ve sola tekrar burgu yapacağız sizin e, modeliniz daha geniş ona göre hesap edersiniz yani e, ilk başta burgu olarak başlayıp atlaya atlaya gidersiniz. Modelimiz bu kadar kolay. E, anlaşılmayan bir şey yoktur umarım ki. Selanik örgü ve burgu yapmayı bilen herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Hepinize kolay gelsin.